the simple interest on rupees 3500 for 3 years at 12% per annum is तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 3500 टाइम पीरियड यानी एन या फिर टी दिस इज थ्री इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12 परसेंट पर एन और हमें पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन इंटू आर अपॉन हंड्रेड तो ये आएगा 3500 थाउजेंड फाइव इंटू ट्वेल्व और ये परसेंटेज का हंड्रेड है इस फॉर्मूला में सो यू डिवाइड बाय हंड्रेड ये दो जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं सो वी हैव थर्टी फाइव इंटू थ्री इंटू ट्वेल्व विच इज रुपीज वन टू सिक्स जीरो तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इफ पी इज फाइव थाउजेंड R is 15 and T या फिर N is 4.5 that is 4 and a half using I equal to PRT by 100 I is equal to so खाली substitute करना है I is P into R R 15 into T 4 and a half यानी 4.5 divided by 100 ये दो zeros cancel कर देते हैं so we have 50 into 15 into 4.5, which is 3375. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन C. नहीं C तो नहीं है. Sorry, 3375. 3375 is option A. If P is 5000, T is 1, I is rupees 300, then R will be. Now we know that I is equal to P into R into T upon 100. I की वैल्यू दी है 300. प्रिंसिपल है 5000. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग. T है 1 डिवाइडेड बाय 100. ये दो जीरोस कैंसिल आउट कर देते हैं. So R will be 300 डिवाइडेड बाय 50 ये जीरो कट कर देते हैं ओके सो आंसर इज सिक्स दैट इज सिक्स परसेंट पर एन सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इफ प्रिंसिपल इज रुपीज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड अमाउंट है सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड देन द सिंपल इंटरेस्ट इज Now we know that amount is equal to principal plus the interest. So therefore, interest will be amount minus principal. Now amount has been given is seven thousand two hundred, and principal is four thousand five hundred. So if we subtract this, it comes to rupees two thousand seven hundred, which is option D. प्रिंसिपल दिया है रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड और अमाउंट दिया है रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टाइम पीरियड है टू एंड हाफ यानी टू पॉइंट फाइव ईयर्स हमें ढूंढना है रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ये तो यहां से हमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा द इंटरेस्ट कैन बी ऑप्टेन्ड एज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो अगर इन दोनों को हम सप्रैक्ट करते हैं 16,500 less 12,000 तो सिंपल इंटरेस्ट आता है 4,500 एंड देन सिंपल इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पी आर टी अपॉन हंड्रेड एंड दिस इज इक्वल टू 4,500 अब इसमें सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं तो प्रिंसिपल है 12,000 रेट इज मिसिंग टी इज 2.5 Divided by 100 is equal to 4,500. ये दो जीरोस कैंसल आउट करते हैं. So we have 120 into 2.5, which is 300. R is equal to 4,500. तो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल जाएगी as 4,500 divided by 300, and that is equal to 15.
so the rate of interest is 15% per annum which is option a principal hai 10000 interest so that is simple interest is 2500 rate hai 12.5% per annum the number of years that is t is now we know that i is equal to prt upon 100 यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 2500 प्रिंसिपल है 10000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 टाइम पीरियड हमें ढूंढना है डिवाइडेड बाय 100 ये दो जीरोस कैंसिल आउट कर देते हैं 100 इनटू 12.5 तो ये रहेगा 1250 टी इज इक्वल टू 2500 सो टी विल बी 2500 डिवाइड बाय 1250 व्हिच इज इक्वल टू 2 तो इसका सही आंसर है 2 इयर्स व्हिच इज ऑप्शन बी प्रिंसिपल है रुपीस 8500 अमाउंट दिया है 10200 एंड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है 12 एंड 1/2 यानी 12.5% The time period that is t is how much? अब इनका अगर हम difference ले तो यहाँ से हमें interest मिल जाएगा. Interest is amount minus principal. So ten thousand two hundred minus eight thousand five hundred ये आता है seventeen hundred. And now we can use the formula for simple interest which is P R T upon hundred and that is one thousand seven hundred. P है 8500 रेट है 12.5 रेट है ट्वेल्व पॉइंट फाइव टी इज मिसिंग ये दो कैंसल आउट कर देते हैं नाउ यहाँ से हमें T मिल जाएगा सो T विल बी 1700 सेवन जीरो जीरो डिवाइडेड बाई ना एटी फाइव इन टू इज वन और ये अगर हम डिवीजन करते हैं 1700 डिवाइडेड बाय 1062.5 वी हैव 1.6 इयर्स अभी 1.5 इयर्स नहीं है 1.5 होता तो 6 मंथ्स हो जाता इसे हमें कन्वर्ट करना होगा सो दिस इज 1 ईयर प्लस 0.6 इयर्स सो दिस इज 1 ईयर प्लस 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू हमें मिल जाएगा सो दिस इज वन ईयर और ये आएगा 7.2 पॉइंट टू मंथ्स अब जो क्लोजेस्ट आंसर दिया है वो है वन ईयर एंड सेवन मंथ्स तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए द सम रिक्वायर टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज एट एटीन परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट इज द सम रिक्वायर टू अर्न इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट हमें मिलता है प्रिंसिपल पे तो बेसिकली हमें प्रिंसिपल ढूंढना है जिसका हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज पर मंथ यानी टाइम पीरियड हमें दिया है वन मंथ लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हम मंथ्स को इयर्स में कन्वर्ट करते हैं सो दैट इज वन बाय ट्वेल्व इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 18 परसेंट पर एन एम सो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल नाउ वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एज पी आर टी अपॉन हंड्रेड यहाँ से हमें पी मिल जाएगा सो इंटरेस्ट है ट्वेल्व हंड्रेड प्रिंसिपल इज मिसिंग रेट है 18 परसेंट टी इज वन बाय ट्वेल्व और ये अपॉन हंड्रेड यहाँ पे हम अपॉन हंड्रेड लिख लेते हैं तो यहाँ से हमें पी मिल जाएगा दैट इज ट्वेल्व हंड्रेड इंटू हंड्रेड इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एटीन सो वी कैलकुलेट दिस वन टू जीरो जीरो अगेन जीरो जीरो इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एटीन That is eighty thousand. So the principal required is eighty thousand, which is option C. A sum of money amounts to six thousand two hundred in two years. 
देन नेक्स्ट दिया है इट अमाउंट्स टू रुपीज सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड इन थ्री ईयर्स वॉट इज द प्रिंसिपल एंड वॉट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है तो अगर हम देखें यहाँ पे जो डिफरेंस है ये वन ईयर का है और जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है वन ईयर में सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड लेस सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड तो जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिला है एक साल का वो है ट्वेल्व हंड्रेड अब सिंपल इंटरेस्ट में जो ईयरली इंटरेस्ट होता है वो फिक्स रहता है सो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट वी हैव द इंटरेस्ट फॉर वन ईयर तो एवरी ईयर का इंटरेस्ट है ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज एंड सपोज वी कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स अगर टू ईयर्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड इंटू टू विच इज टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड टू ईयर्स का अमाउंट हमें दिया हुआ है दैट इज सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड तो यहां से हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा सो दे फोर योर प्रिंसिपल विल बी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड लेस टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये आता है थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड तो प्रिंसिपल तो हमें मिल गया थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सिमिलर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं थ्री इयर्स यूज करके सो so, एक साल का इंटरेस्ट हमें मिल गया तो दो साल का इंटरेस्ट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड दो साल का अमाउंट है हमारे पास तो ये जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हमें इंटरेस्ट मिल रहा है एवरी ईयर ट्वेल्व थाउजेंड सॉरी वन थाउजेंड टू हंड्रेड सो ट्वेल्व हंड्रेड इज द इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल प्रिंसिपल इज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इसको इन टू हंड्रेड कर देंगे तो हर साल का इंटरेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल इन टू हंड्रेड लेट एस कैलकुलेट दिस ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाय थ्री एट जीरो जीरो अगर परसेंट करते हैं सो दिस इज थर्टी वन पॉइंट फाइव सेवन एट तो अप्रोक्स थर्टी वन पॉइंट फाइव एट परसेंट सो प्रिंसिपल इज थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज थर्टी वन पॉइंट फाइव एट परसेंट विच इज ऑप्शन ए अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन टेन ईयर्स द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इट सेल्फ इज सिंस ये सिंपल इंटरेस्ट का सम है तो हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो फिक्स रहेगा सो यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट सपोज हमारा इनिशियल अमाउंट है पी अब पी का हो रहा है टू टाइम्स पी डबल हो रहा है ये इन टेन इयर्स तो यहां पे जो इंटरेस्ट हमें मिला दस साल का तो जो सिंपल इंटरेस्ट इसमें एड हुआ तो टू पी माइनस पी तो सिंपल इंटरेस्ट एड हुआ वो है पी Now in another 10 years का साइकिल वापस अगर 10 years का पीरियड हम लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें उतना ही मिलने वाला है यानी P. So again simple interest that will be added will be P. So 2P पी प्लस पी विल बिकम थ्री टाइम्स पी तो देखिए P का हो गया 3P पी इन टू साइकिल्स ऑफ टेन ईयर्स तो जो टोटल टाइम पीरियड हुआ वो है 10 प्लस टेन That is 20 years. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 